हेलो एवरीवन हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सो डियर स्टूडेंट्स लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है सभी लोग जानते हैं अच्छे से जानते हैं ठीक है अभी तक तो थर्ड मे की बात हो रही है लेकिन कब तक ये एक्सटेंड हो जाए या कब तक इसमें ये बाउंडेशन रहेंगी हम नहीं कह सकते ऐसे समय में मैं क्लियरली समझ सकता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया और यू नो इंट्रैक्शन भी हुआ इवन मैं खुद भी फील कर सकता हूँ कि इसकी वजह से क्या होता है साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारे ऊपर काफ़ी पड़ जाता है आप में से जो स्टूडेंट्स जेई ट्वेंटी ट्वेंटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर उन स्टूडेंट्स पर है जो जेई ट्वेंटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि उनका पूरा प्लान जो था वो पहले की डेट्स के हिसाब से था अब ये डेट्स जो है वो दे कीप ऑन यू नो एक्सटेंडेड एक्सटेंडिंग डेट बढ़ती जा रही है एग्जाम होगा कब होगा कई सोच रहे हैं नहीं होगा बहुत सारी स्पेकुलेशन चलती रहती है नई नई न्यूज़ आती रहती है तो उनको ऐसा लगता है कि भविष्य ना जाने क्या होगा ठीक है काफ़ी स्ट्रेस स्टूडेंट्स इस चीज़ में ले लेते हैं ठीक है और उस कारण काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पाते तो कई आज के इस सेशन में इस छोटे से वीडियो में मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ आपको बताने वाला हूँ कि यार इस समस्या से निजात कैसे मिले और हम अपना जो लक्ष्य है उसके प्रति फोकस्ड कैसे रहें अच्छे से पढ़ाई कैसे कर पाएँ समझ रहे हो आप सभी बाकी उसके अलावा ये प्रॉब्लम हो सकता है जो आई टी ट्वेंटी वन या ट्वेंटी टू की तैयारी कर रहे हैं उनको भी हो सकती है लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत ये ट्वेंटी ट्वेंटी वाले स्टूडेंट्स के लिए के साथ है क्योंकि उनका जेई अभी जो जेई मेन नेक्स्ट होने वाला है एडवांस होने वाला है कब होगा उनके अंदाज़ा नहीं है तो देखो मैं आपको एक एक चीज़ ढंग से बताने वाला हूँ ध्यान रखना उन सब बातों का ध्यान रखना ठीक है आई थिंक प्रॉपरली आपको हेल्प मिलेगी उस चीज़ से देखो पहली चीज़ आप समझना कि जो भी ये सीनैरियो आया है जो भी ये प्रॉब्लम uh, आई है ये सभी के साथ आई है ठीक है ये सौ सालों में इस तरह की सिचुएशन एक बार आती है तो जो भी ये सिचुएशन आई है ये मैं सोचना कि मेरे साथ ही क्यों या हमारे साथ ही क्यों भाई आपका जो पूरा बैच है सभी के साथ ही सिचुएशन है ये जो समय एक्स्ट्रा मिला है ये सभी के साथ ही हुआ है यानी इसको परेशानी की बजाय अपॉर्चुनिटी समझो ना इस अपॉर्चुनिटी का जो फायदा उठाएगा तुम ही बताओ उसको क्या मिलेगा एडवांटेज मिलेगा यानी इस परेशानी के समय में जो ये परेशानी है इसको आपको अपॉर्चुनिटी समझना है सबसे पहली बात आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी है तो यानी बाद में क्या होने वाला है एग्जाम कब होने वाला है क्या उसका कट ऑफ होगा उसके बारे में ओवर थिंकिंग करके तो कुछ नहीं मिलने वाला यानी कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो इस समय का आपको क्या लेना होगा बताओ हाँ एडवांटेज लेना होगा एडवांटेज लेना होगा नाउ द पॉइंट इज ये सब बातें पता है ना तुम्हें पता है लेकिन फिर भी हम लैक ऑफ फोकस रहता है तो उसको फोकस रखने के देर आर मेनी मैथड्स कई सारे मैथड होते हैं वो मैं चार पांच मैथड्स आपको बता रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप अपना मेंटल स्टेट अच्छा रख सकते हो पॉजिटिव रख सकते हो ठीक है तो देखो यार सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है पॉजिटिव इमेजिनेशन पॉजिटिव इमेजिनेशन एवरी डे रोज कम से कम दो बार ये चीज जरूर करनी है एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार बीच में भी कर सकते हो ठीक है और एक बार सोने से पहले ठीक है पॉजिटिव इमेजिनेशन जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है उसका कैंपस जो है उसकी जो फोटोज है ठीक है उसकी फोटोज उसका वीडियो सुबह एक बार देख सकते हो पांच दस मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड में भी देख सकते हो इमेजिन कर सकते हो द डे वेन यू एंटर योर ड्रीम कॉलेज ठीक है यू कैन इमेजिन द पॉजिटिव रिजल्ट जब जेई का फाइनल रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट वाले समय में आप एग्जैक्टली exactly, आपकी ऑलिडी रैंक क्या आ रही है कितनी परसेंटेज आ रही है आपकी फाइनल रैंक क्या है वो दिन आप इमेजिन कर सकते हो यानी उस तरह की पॉजिटिव इमेजिनेशन एवरीडे आपको करनी है ठीक है समझ गए अगली चीज आपका जो एनवायरनमेंट है आपके जो आसपास एनवायरनमेंट है दो तरह के एनवायरनमेंट है एक तो एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल याद रखना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल से इंटरनल डिपेंड करता है इंटरनल सबसे इंपॉर्टेंट है समझ गए अब इंटरनल में जो डिजिटली आप देखते हो जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो आप देख रहे हो अगर इस वीडियो से आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती है तो ये आपके इंटरनल स्थिति को अच्छा बताएगा बनाएगा और अगर आपका मन की स्थिति मेंटल स्टेट अगर अच्छी होगी तो आप एक्सटर्नली भी अच्छा परफॉर्म करोगे कि नहीं करोगे करोगे ना अंडरस्टूड सी बात है यानी डिजिटली आपको वही कॉन्टेंट कंज्यूम करना है जिससे आपके डिस्ट्रैक्शन बढ़े नहीं डिस्ट्रैक्शन आपके कम हो जाए है ना अगली चीज डिजिटली खासकर डिजिटली ज्यादा इन्फॉर्मेशन से दूर रहे समझ रहे हो ना जैसे मैंने हमेशा बताया है YouTube पे लिमिटेड वीडियोस देखें वही देखें जिनसे आपको रियल में बेनिफिट हो नहीं तो कम से कम पता लगे आपने 10 चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे तो पता लगे हर एक से अलग अलग वीडियोस आएंगे एक वीडियो आएगा अगला रिकमेंडेशन आएगा पता लगे लॉकडाउन से रिलेटेड दस वीडियोज है एक ये वीडियो देखा और इसके सजेशन किए हुए आपने दस वीडियो और देख लिए और अप्लाई तुमने एक भी नहीं किया इस तरह की हिपोक्रेसी करोगे तो कैसे काम चलेगा यानी आपको अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए कंट्रोल होना चाहिए गाइ
अब मैं प्रैक्टिकल कुछ और तरीके बता रहा हूँ आपको कि कंट्रोल करने की शुरू में आदत डालनी पड़ेगी लेकिन एक वीक में इनफैक्ट तीन चार दिन में ही सब कुछ सही हो जाएगा सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज अगर आप एक टारगेटेड स्टडी कर रहे हो यानी सबसे इंपॉर्टेंट है टारगेटेड स्टडी करना जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसमें आपका टारगेट होना चाहिए डेली टाइम टेबल होना चाहिए जो भी तैयारी करो एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ करो यार रोज का अपना टारगेट बनाओ छोटे छोटे टारगेट बनाओ यानी फॉर एग्जाम्पल मान लो दिन में आप आठ घंटे पढ़ रहे हो एज्यूम कर रहा हूँ मैं एक बार आठ घंटे नौ घंटे पढ़ रहे हो तो उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करो समझ रहे हो ना छोटे छोटे चुनने चुनो टारगेट बनाओ कि इस एक घंटे में मेरे को ये करना है अगले घंटे में मुझे ये करना है बड़े बड़े टारगेट मत बनाओ कि तीन घंटे में ये करूँगा चार घंटे में ये करूँगा उसमें आपकी एफिशेंसी नहीं आएगी यानी आपको क्या करना होगा छोटे टारगेट बनाओ है ना छोटे टारगेट जब अचीव होंगे तो कॉन्फिडेंस आता है यानी आपने छोटा सा टारगेट बनाया मान लो अपने हाफ एन आवर का टारगेट बनाया कि इस हाफ एन आवर में मैं इतने क्वेश्चंस कर रहा हूँ या ये, ये चीज़ रिवाइज कर रहा हूँ वो आपने रिवाइज कर लोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है जब आप अपनी सोची हुई बातों पर यू नो अडिग रहते हो अपनी सोची हुई बातों पर अमल करते हो तो सब सही रहता है कॉन्फिडेंस लूज कब होता है जब हम जो हम सोचते हैं वो हम नहीं करते कॉन्फिडेंस हमारा तब लूज होता है गाइज होता है ना ऐसा है ना हमने सोचा था कि आज मैं इतने क्वेश्चन करने वाला हूं पर पता लगे यूट्यूब पे या ना जाने किस चीज में हमने सारा दिन वेस्ट कर दिया और फिर अननेसेसरी अफवाहों में ट्यूमर्स में कोरोना के चक्कर में हर चीज में हमने टाइम वेस्ट कर दिया आई होप आप ऐसा नहीं करोगे है ना समझ गए ना नहीं करोगे ना प्रोमिस करते हो ना ठीक है ध्यान रखना अपना ओके अगली इंपॉर्टेंट बात टारगेट स्टडी टाइम टेबल के हिसाब से ठीक है एक बहुत बेनिफिशियल चीज आपके लिए होती है अगर आपने कोई ऑर्गेनाइज कोर्स ज्वाइन किया हुआ है आप जिस भी जेई की तैयारी कर रहे हो 2021 की 2022 की अगर तुमने कोई ऑर्गेनाइज कोर्स ज्वाइन किया हुआ है जैसे आप में से काफी स्टूडेंट्स ने एटीपी स्टार पे भी ज्वाइन कर रखा है उससे भी काफी टारगेटिंग हो जाता है ठीक है मतलब पूरा प्लान मिल जाता है कि यार ये मेरे को लेक्चर्स करने हैं ये मुझे डीपीपी सॉल्व करनी है और उसके अलावा मुझे क्या करना है ये टेस्ट मुझे देना है तो टारगेट मिल जाएगा तो तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में रहेगी है ना तो ऑर्गेनाइज्ड कोर्स आपको काफी हेल्प कर सकता है सही डायरेक्शन में रहने के लिए गाइस उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टूडेंट मिस करते हैं जो इस समय वो होता है एक्सरसाइज अगर आप एक्सरसाइज करते हो यानी अपनी सेहत का ख्याल रखते हो ठीक है मैं बता रहा हूँ यार हार्मोनल वाइज हम सेहत वाइज अच्छा फील करते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हम थोड़ा सा रनिंग करते हैं ठीक है रनिंग करते हैं एक्सरसाइज करते हैं स्ट्रेचिंग करते हैं यार पंद्रह बीस मिनट में यू नो अपने अंदर क्या होता है पॉजिटिव फील गुड हारमोन्स रिलीज होते हैं डोपामाइन रिलीज होता है समझ रहे हो ना आप सभी तो उससे क्या होगा उससे थकोगे नहीं उससे एनर्जी आपकी उल्टा बढ़ेगी एनर्जी उल्टा बढ़ेगी तो एवरी डे एटलीस्ट दिन में दो बार नहीं तो एक बार यार पंद्रह बीस मिनट तो अपनी बॉडी के लिए लगाओ ठीक है समझ गए ना ये बात वैसे मैं खुद को भी कहना चाहता हूँ कभी कभी मैं खुद नहीं लगा पाता हूँ लेकिन अपने को लगाना चाहिए कॉट इट करोगे ना तो एक्सरसाइज जरूर करनी है रेगुलर करनी है इससे इट विल मेक यू फील हैप्पी इट विल मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ अबाउट योर बॉडी है ना क्योंकि अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तभी तो आप अच्छा काम कर पाओगे ना और पूरी एनर्जी रहेगी ना ये तो हमारे दिमाग में क्या रहता है मन नहीं कर रहा बहुत लेजी फील कर रहा हूँ होता है ना सबके साथ ये लेजीपन दूर करने के लिए आपका रूटीन प्रॉपर होना चाहिए आपकी स्लीप हैबिट्स प्रॉपर होनी चाहिए है ना इट्स अ वेरी गुड टाइम टू सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक राइट जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या है भाई जिनका भी एग्जाम होने वाला है क्या पता वो मॉर्निंग वाले स्लॉट में हो या इवनिंग वाले स्लॉट में हो उस समय आपके ब्रेन की एक्टिविटी क्या होनी चाहिए बताओ मैक्सिमम होनी चाहिए अगर उस समय तुम्हारे ब्रेन की एक्टिविटी तुम मैक्सिमम चाहते हो तो उस समय आपको जागे रहना जरूरी है यानी आपकी स्लीप हैबिट्स सही रखना बेहद जरूरी है उससे एनर्जी क्या रहेगी बहुत अच्छी रहेगी है ना अननेसेसरीली ज्यादा मत सोए फोकस रहे छोटे छोटे टारगेट बनाए अगली चीज अगली चीज इन बातों को उतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है सिंसियरिटी जरूरी है यानी आराम से टेक इट ईजी बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या टेक इट ईजी एंड हैव फन है ना जो भी काम कर रहे हो सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करो समझो अच्छे से समझ रहे हो ना इंटरेस्ट डेवलप करो अगर इंटरेस्ट से चीजें करोगे ना तो आपको मजा आएगा हर चीज को चैलेंज की तरह करो क्वेश्चंस को गेम की तरह लो चैलेंज की तरह लो यू विल फील मच बेटर है ना तो टेक इट इजी एंड हैव फन टेक इट इजी एंड हैव फन इन द प्रोसेस जो ये जर्नी है ना यार मंजिल से हसीन है ये जर्नी याद रखना ठीक है ना मंजिल जो होती है ना हमेशा मंजिल लगता है यार हमारे दिमाग में काश मेरा उस समय वो उस आई में हो जाए ये रैंक आ जाए मजा आ जाए ऑब्वियसली मजा आएगा वो मंजिल भी हसीन होती है उसमें कोई शक नहीं है लेकिन मंजिल से हसीन रास्ता होता है गाइस और उस रास्ते को अगर तुम एंजॉय नहीं करोगे तो फिर कैसे काम
वी आर ऑल इन दिस टूगेदर एक साथ है यार सब लोग एक साथ हैं तो ये मत सोचो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है बहुत स्टूडेंट्स ऐसा फील कर रहे हैं है ना तो मुझे फील हो रहा था काफी दिनों से फील हो रहा था कि शायद आई थिंक आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस तो मैंने सोचा चलो लाइव सेशन में कई बार डिस्ट्रैक्शन होते हैं तो मैंने सोचा कि मैं एक बार रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए बनाता हूं इस तरह का एंड आई होप आई होप आपको ये काफी हेल्पफुल रहा होगा है ना तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन अगर आपको ये सेशन पसंद आया और अपने फेलो फ्रेंड्स uh, के साथ भी इसको शेयर करें तो क्योंकि उनको भी हेल्प इससे काफी मिल सकती है ठीक है एंड गाइज एक चीज मुझे आपके साथ शेयर करनी थी आई नीड टू शेयर वन मोर थिंग विद यू यस हाँ गाइज मेरे जो लाइव सेशंस हैं लाइव कोर्सेज हैं वो अन अकेडमी प्लस पे दर रनिंग राइट नाउ दर रनिंग राइट नाउ तो अगर आप उन से, उन सेशंस को उन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ऐप से या वेबसाइट से आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं उसके अलावा ये रेफरल कोड है स्पेशल रेफरल कोड है इस कोड को आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर जब उसको ज्वाइन करें ठीक है तो ये इस चीज़ को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप वहाँ पर कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो ओके गाइज डन है चलो बस ध्यान रखो अपना और तैयारी अच्छे से करते रहिए ओके गाइज बबाई टेक केयर एंड wish you all the best